Salut, Salut à, à tous. tous Bon, on s'est dit de faire une petite intro là, la maison était mignonne. Vidéo du lundi, donc vidéo de voyageurs. On va vous présenter Ado de Saviem. Il voyage dans un Saviem en Amérique du Sud. Vous allez les découvrir dans des vidéos à nous prochainement. D'ailleurs, on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait aussi pour nous. C'est clair. Comme nous, on a euh, du décalage euh, pas mal dans les vidéos. Eh ben, on s'est dit que ce mois-ci, on vous publierait trois vidéos par semaine pour réduire un peu le décalage. Donc, vous allez avoir tout de suite Ado de Saviem. Lundi prochain, vous aurez une vidéo de voyageur en camping-car, un camping-car à vendre. Ouais. Et ouais. les deux lundis suivants, on vous met des vidéos à nous. Donc, lundi, mercredi et samedi. Oh là là. Et dorénavant, <rire> toutes les vidéos, on les met à 13h. Donc, que ce soit le lundi, le mercredi et le samedi, ça sera 13h. La vidéo de lundi prochain, il y a un camping-car à vendre sur le territoire euh, Amérique du Sud pour le mois de mai -juin. mai juin. Et ça va rattraper un petit peu le retard. D'ailleurs, vous nous faites le reproche. Mais comme on a dit dans les vidéos, il fallait bien qu'on profite avec les gens qu'on a rencontrés. Il fallait qu'on profite de notre Noël aussi, notre jour de l'an. Donc c'est pour ça qu'il y a du et, décalage. Et oui. Et comme là, on a eu du temps, on a monté plein de vidéos. On vous en met trois par semaine pour rattraper. Bah, bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. On vous présente un couple qui voyage en Amérique du Sud. Bonjour, c'est Fred. Lionel, bonjour. On voyage avec un Saviem euh, SG2 qu'on appelle Hervé. Qui est de 1972 avec un moteur MAN de 3,3 litres. Je suis la troisième génération à l'avoir. Il a déjà fait euh, pas mal de, de pays à travers le monde. En équipement extérieur, on a rajouté un treuil de 6 tonnes 2, trois roues de secours sur le toit, le coffre qui est sur le toit, c'est tout ce qui est partie mécanique. Le tuyau, c'est euh, une, une réserve d'eau de d'une trentaine de litres à peu près. On s'en sert bah, quand il fait vraiment très chaud de douche extérieure. On branche la douchette ici. Euh, si vraiment on est dans un endroit seul, il n'y a pas de problème. Hein. Tu nu. <rire> Et puis, euh, s'il y a un peu de monde, on a une cabine douche euh, amovible. Donc ici, il y a euh, le bouchon de remplissage euh, d'eau de, euh, potable, d'eau claire. La cuve fait 120 litres avec euh, des filtres à l'intérieur. Donc l'eau est filtrée euh, directement. Bon, sur la plateforme arrière, il y a donc euh, nos deux vélos. Euh, deux jerrycans de gasoil, euh, 20 litres chacun. Sur la plateforme, qui nous sert également de petite terrasse, parce que les deux portes arrière s'ouvrent. Une petite caméra de recul, qui est bien pratique pour se garer. Ici, on a une prise extérieure, quand on peut se brancher euh, camping. Et ça, c'était euh, l'ancienne euh, évacuation de bouteilles de gaz. On n'a pas de gaz. Hein. Remplissage gasoil, hein. 70 litres, plus les euh, deux jerrycans, euh, 20 litres chacun. Consommation, 13 litres au 100. Sans vent. <rire> euh, ici, donc, on a le branchement euh, du panneau solaire, panneau solaire euh, 300 watts. Donc, en fait, on est euh, totalement autonome euh, d'un point de vue euh, eau, électricité, convertisseur à l'intérieur, euh, convertisseur ben, 12 volts. Donc, l'intérieur, qui est très rudimentaire, petit, mais pratique. Enfin, ça nous convient, hein, c'est nous. Le coin table, lit. On change la table ici, on la rabaisse. Et les coussins qui nous font le matelas, plus un autre matelas par-dessus. Ça nous va très très bien, on se pose ici. Là, on a tous les placards de rangement où on met nos, nos vêtements. Alors tout ça, ça a été fabriqué euh, en 1974. On a amélioré quelque, quelque chose. Donc là, c'est nos vêtements qui sont euh, vêtements euh, actuels. Hein. Et ici, on met notre réserve de vêtements, euh, on va dire d'été en ce moment, parce qu'il ne fait pas très... Pas très chaud pour porter des shorts. On a d'autres rangements bah, ici. Hein. Tout ça, on l'a fermé. C'était ouvert, en fait, à la, à la base. Mmh. Pour la traversée, on a tout fermé mmh. de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accès de la cabine à l'intérieur. Mmh. Une clim ici. Derrière le rideau, une machine à laver. Une petite Nickel. machine à laver bleue, voilà. Qui est sympa, qui fonctionne super bien. La partie mmh. cuisine. Il ne faut pas être épais pour passer. Donc l'évier. Le frigo, qui est relativement grand. Pour un camion de, de cette taille. Quoi. Toute la partie vaisselle, plein de petits tiroirs avec tous les rangements euh, couverts, euh, ma manivelle pour faire les gâteaux. 
Je te l'envie. <rire> tasse. Donc, des rangements, il y en a un peu partout. Hein. Il y en a en bas, il y en a ici. Euh, toute cette partie-là, ça, c'est la partie euh, filtre, filtre à eau. Ici, euh, il y a le, le groupe électrogène. Alors ici, il y a les placards électriques où, justement, euh, il y a le système du panneau solaire. Et là, toute la partie euh, électrique, là, convertir ça et toute l'histoire du début du Savien. Alors on est parti euh, exactement le 23 novembre. Le camion lui est parti le 14 octobre au départ d'Anvers. Nous on est parti donc le 23 novembre. On est arrivé à Montevideo. On a récupéré le camion le 30 novembre et on est parti le 1er décembre direction l'Argentine. Argentine, on est passé par Buenos Aires, on a fait toute la côte est pour descendre jusqu'à Ushuaia afin de passer Noël là-bas. On est remonté euh, tranquillement bah, par la côte est, euh, par la route 3 en fait, et puis euh, là on va continuer vers la route 40. Pour combien de temps on part On ne sait absolument pas, peut-être un an, peut-être deux ans. On en avait marre de notre routine de travail. De ne pas profiter de la vie. Yo, rentrer que le week-end, euh, moi je travaillais euh, loin de la maison, je partais le matin à 7h, je rentrais à... 19, 20 heures, donc on s'est dit, on n'a qu'une vie, on s'en va, on en profite. Avec notre pépère, qui a déjà euh, bah, pas mal voyagé, hein. il est dans la famille depuis euh, 1974. Il est né euh, en 1972, le 28 avril 1972. Depuis 1974, il est parti sur une grosse partie euh, du monde, où il a fait l'Andorre, euh, l'Espagne, Maroc. Il est parti en Yougoslavie, en Grèce, en Turquie, l'Iran, l'Afghanistan. Le Pakistan, l'Inde, le Népal. Il est retourné au Pakistan, Afghanistan, Iran, Turquie, Yougoslavie. Il a fait l'Italie. Quasiment euh, toute l'Europe. Bah maintenant, il fait l'autre partie du monde. Hein. Jusqu'où euh, On ne sait pas pour le moment. On se cantonne à l'Amérique du Sud. On aimerait bien monter, mais c'est un petit peu plus compliqué. On verra. Pour le moment, on se cantonne à l'Amérique du Sud. Alors, le premier pays qu'on a fait, bah, c'était l'Uruguay. Oui, c'est vraiment beaucoup plus proche de, de l'Europe, en fait. Et euh, c'est quand même relativement cher. Ça dépayse sans dépayser. Bonne mentalité, quand même. Oui, très bonne. Arriver en Argentine, ça a été tout. C'était l'enthousiasme total. Les gens, la gentillesse des gens, l'accueil. On s'est retrouvés à San Miguel del Monte euh, sur un parking, euh, des personnes qui nous ont accueillis. Euh, on est resté trois jours là-bas, ils avaient un petit resto super sympa, on a été manger tous les soirs euh, chez eux. Franchement l'Argentine, euh, je crois que ça a été un peu le coup de cœur, hein. complètement même. L'Argentine et les Argentins. L'Argentine et les Argentins, alors, que ce soit n'importe où dans la rue, tu vois encore hier, euh, quand tu démontais ta batterie, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, nous demandait si euh, on avait besoin de quelque chose, si on était en panne, si on avait besoin d'eau. Ça change complètement de la, de la mentalité d'où on vient. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore un petit peu de, 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 de sympathie et puis euh, c'est super. D'humanité. Et puis on va faire tout le tour de l'Amérique du Sud et après on verra avec notre papère. Il a un million de kilomètres à peu près. Là, on vient de terminer le rodage. Il vous est quand même arrivé une mésaventure il n'y a pas longtemps. Les ressorts de, de suspension qui étaient usés, on n'avait plus du tout de suspension. On a pris une piste pour aller au point zéro de la route 40. Et là, on s'est dit, on a un problème. Le nez du camion n'arrêtait pas de taper. Et puis, on s'est rendu compte que les ressorts étaient totalement usés. On a trouvé un garage très sympathique qui nous a trouvé des ressorts qu'on qu a modifiés qu'en Argentine, on peut faire. Maintenant, c'est une limousine super confortable. On a éclaté. Pas trouvé de pneus en Argentine de la taille, la dimension du camion. Euh... Merci XTG qui ah. nous a remonté les pneus. C'est clair. Douchoya, ils ont trouvé. Et puis, bah, du coup, on se retrouve à Rio Grande pour récupérer les pneus et pour nous sortir du sable parce qu'on s'est bien ensablé hier. Oui, mais c'est nous qui nous avons dit « Oh, venez là, c'est chouette !» C'était génial, franchement. Il ouais. fallait bien que ça nous arrive au moins une fois. Sinon, c'est pas drôle. Hein. On sait que c'est pas un 4x4, donc on évite d'aller dans, dans les endroits mous. Concernant le, ben le, le budget, en fait, euh, on a vendu déjà tous nos véhicules. Euh, les motos, parce qu'on est tous les deux motards. Euh, on a vendu euh, les voitures et dont une voiture de collection qui était une DS21 qui était magnifique de 1973 propriétaire depuis 21 ans ce qui nous a permis d'avoir quand même un, un apport, après c'est sûr qu'on peut se dire c'est quelque chose qui déchire le cœur mais après c'est un choix en fait, ce choix on l'a mûrement réfléchi mmh. Euh, on a eu un petit, euh, on a eu un déclencheur quand même hein, en regardant les vidéos de d'XTG. Hein, euh. 
XG et l'autre. Ça nous a vraiment donné l'envie de partir, de tout quitter, de passer le cap des trois semaines de vacances par an, en euh, fait. Ce qui nous a donné un, un coup de pied où je pense, c'est aussi bah, le contrôle technique. Je les passe au contrôle technique euh, RAS pour un véhicule de deux stages. C'est un véhicule qui est très bien en, en, entretenu par mes soins. Le contrôleur, il m'a dit, ouais, mais vous savez, un véhicule de deux stages là, dans quelques années, voire quelques mois, euh, vous ne pourrez plus rouler en France. C'est un véhicule qui est dans, dans la famille, il fait partie de, de la famille. Il m'a dit, bah, puisqu'on ne pourra plus rouler en France, eh ben, on, on va les rouler ailleurs. C'est une, une des raisons pourquoi aussi on, on est parti. On ne va pas l'abandonner comme ça, euh, soit en hangar ou de, dehors, on, on, on comptait en, en profiter. Mais là, c'est un, un cap de tout, tout lâcher. Vider la maison, vendre les, les véhicules, vendre les motos, vendre tout ce qu'on a à vendre pour euh, se servir de cet argent qui sera notre budget pour le voyage. On a mis la maison en location, on ne compte, compte pas. pas ça comme apport. On a toujours un pied à terre en France. Ouais. On est parti avec un budget parce que dedans, y compris euh, les billets d'avion, ouais. la traversée, le shipping. Ouais. On est parti avec un budget de 35 000, euh, 35 000 euros. Et depuis une, deux semaines, euh, entre le, la batterie, les pneus, les ressorts, on va se serrer un petit peu la ceinture. C'est les aléas du voyage, c'est comme ça, hein. c'est la vie. Si on, si on était resté à la maison, il ne serait jamais rien passé. Hein. On continue à regarder les vidéos. La taille du camion bah, nous convient pour, euh, pour deux, hein. c'est parfait. Enfin, je trouve qu'on a vraiment de la place. Il est très bien, enfin, pour moi, il est très bien organisé. On a le petit coin cuisine là-bas qui nous sert également de coin euh, toilette parce qu'on n'a pas de toilette séparée, donc il est là. Concernant les douches, on s'arrête généralement dans les stations IPF où il y a des douches gratuites. On sert beaucoup d'ailleurs vers l'under pour euh, savoir les, les, les points euh, IPF, euh, Wi-Fi, douche. La douche, ce n'est pas tous les jours, hein, donc c'est euh, toilette de chat. Hein. On fait chauffer l'eau parce qu'on n'a pas de chauffe-eau. Il est rudimentaire, hein. certes, on a une pompe à eau, mais la pompe à eau est tombée en panne euh, au départ et on a une pompe à pied. Donc de temps en temps, on se sert de la pompe à pied. Euh, concernant le shipping, la traversée, euh, on a pris Wave, qui est pas mal. Franchement, on n'a pas eu de problème. Merci à Rachida, euh, qui s'est occupée de tout, euh, autant pour l'immigration que pour euh, sortir le camion du port de Montevideo. Pour le shipping, on n'a strictement eu aucun problème. Bon, on avait un petit peu peur parce qu'avec les témoignages de, de tous les voyageurs, on, on écoutait quand même pas mal. Le camion, il était ouvert, on avait accès de la cabine à, à l'intérieur. Du coup, on a fermé et on a fait tout un tas de petits placards qui nous servent maintenant bien. Mais on n'a rien, mais vraiment rien eu du tout. On avait les vélos à l'intérieur, on les avait couchés sur le lit, accrochés. Il nous manquait strictement rien du tout. Concernant le, la traversée, on en a eu pour environ 4000 euros à peu près. C'est par rapport au volume du camion et le poids. Il ne passait pas en conteneur, donc forcément, il est parti en roro. Il n'y a pas trop eu de retard, il y a eu un peu de retard à l'arrivée et au départ. 4-5 jours de retard au départ, mais euh, à l'arrivée, il n'y a eu que 2 jours de retard. Vous avez dû laisser vos clés de cabine et d'arrière Oui. oui. Euh, avant de partir, euh, Yo a émis des serrures un peu partout. Voilà. Mais tout était fermé et il a fallu quand même laisser les clés dans un endroit caché, euh, des placards. Pour, le pour le, la douane. Je ne sais pas s'ils si en sont servis. On a été très très contents de vous rencontrer. Euh, depuis le temps qu'on voulait vous voir, on vous a suivi sur les vidéos. Euh, Ouf, depuis des mois et des mois et des mois, c'était mercredi, samedi, génial. Eh ben merci. <rire> Ravi de vous avoir rencontré en live. Et puis, euh, bah, si vous avez envie de suivre l'aventure de Hervé euh, Saviem, vous pouvez nous retrouver euh, sur Instagram. On a Instagram, ado de Saviem, près des Yo. On a également euh, un QR code à l'arrière. Eh ben merci à vous. Merci, à vous. merci, merci beaucoup. Ciao. <rire> Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.